CSPs या क्लाउड सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स हमेशा इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसिंग के अंदर अपने सब्सक्रिप्शंस ऑफर करते हैं और उसके साथ साथ कुछ एडिशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं ताकि हम उनके क्लाउड प्लेटफॉर्म की तरफ अट्रैक्ट हों माई नेम इज़ हर्ष जंगरा और इस वीडियो में हम कुछ क्लाउड इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे क्लाउड सोल्यूशन प्रोवाइडर हमें बेस्ट डील्स प्रोवाइड करवाते हैं और कैसे उनको और हमें हम दोनों को सेविंग्स होती हैं अब इस वेबसाइट के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट एजोर की वेबसाइट है और वहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर हम उनका पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन चूज़ करते हैं सो वहाँ पर उनकी कोई अपफ्रंट कमिटमेंट नहीं होंगी इसके बारे में हम अभी बात करेंगे वहाँ पर कैप एक्स और ओप एक्स आएगा वो क्या है वी विल डिस्कस इन डिटेल्स इन जस्ट कपल ऑफ मिनट्स बट उससे पहले वो आप ये भी देख सकते हैं कि एजोर कह रहा है कि अगर उनका सब्सक्रिप्शन चूज़ करते हैं तो हम उनकी ऑफरिंग्स के अंदर कोसमोस डी बी एप सर्विस फंक्शंस इवन ग्रेड डेव टेस्ट लैब और मैनी मोर एडिशनल सर्विसेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनका एडवांटेज ले पाएंगे हमें कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है सिमिलरली हमारे पास अमेजोन के सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल हैं वो भी पे एज यू गो और प्राइसिंग ऑफर करते हैं और उनका एक डिफरेंट फिनोमिना है उनको अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर्स को कि अगर उनका कोई स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन आप चूज करते हैं तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना अमाउंट आप सेव कर पाएंगे तो एक्चुअली इट्स अ वेरी वेरी गुड डील इन इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग योर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द क्लाउड बिकॉज उससे फ़ायदा उनको भी हो रहा है क्योंकि उनको कस्टमर्स मिल रहे हैं और उसके साथ साथ हमें भी फायदा हो रहा है क्योंकि हमारे सर्वर्स की टेंशन और हमारे सर्वर के ऊपर जो मनी है वो बच रहा है मैं डिस्कस करता हूं उसको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं आपको और एक और एग्जांपल है मेरे पास गूगल का तो गूगल भी ऑफर करता है कि हम अपने डेटा सेंटर्स मतलब जो हमारे पर्सनल ऑन प्रेमिस डेटा सेंटर्स हैं हम उस पर क्लाउड पर लेकर जाएं और वो हमें पे एज यू गो ऑफरिंग्स हैं उनके सब्सक्रिप्शन में वहां पर कोई हमारे टर्मिनेशन फीस नहीं है और कोई अप फ्रंट कॉस्ट नहीं है ये बार बार वर्ड आता है बिकॉज दे टॉक अबाउट कैप एक्स और ओप एक्स मैं वही बात अभी थोड़ी देर में करने वाला हूं तो उसके साथ साथ कुछ एडिशनल हैं सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे गूगल तो आप इस चीज में आ, बड़ा इजीली पता कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की ऑफरिंग्स अच्छी हैं गूगल की अच्छी हैं या अमेजोन की अच्छी हैं और बिफोर वी जंप ऑन आवर एग्जाम्पल उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट क्योंकि हम ये ट्रेनिंग माइक्रोसॉफ्ट की करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफर करता है और ये आप सब लोगों के लिए क्योंकि अब हम डीप डाइव जाने वाले हैं तो प्लीज़ आप अपना एक अकाउंट बना लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एजोर पे ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो तो ये लिंक पे जाकर ऊपर अगर आपको लिंक दिख रहा है तो वहाँ पर जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अकाउंट बना सकते हैं एजोर की सर्विसेज को टेस्ट करने के लिए देखने के लिए डेफिनेटली कुछ लिमिटेशन होगी वहाँ पे, बट एटलीस्ट इसके इसको बनाने के लिए इस अकाउंट को बनाने के लिए कोई क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है सो so गाइज uh, हम स्टार्ट करते हैं uh, uh, इस पर्टिकुलर uh, वीडियो के बारे में और मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूँगा मोर एंड मोर कि क्लाउड इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है क्लाउड इकोनॉमिक्स को समझने के लिए जिसमें कैप एक्स और ओप एक्स आता है मेरे पास एक सिंपल uh, एग्जांपल है एंड आई एम प्रीटी श्योर इसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पर क्लाउड है और कहाँ पर ऑन ऑन प्रेमिस डेटा सेंटर्स स्टैंड करते हैं तो आपको याद होगा कि हमारे पिछले वीडियो के अंदर uh, ये जो पर्सन है uh, इसने डिसाइड किया था कि एक स्ट्रीमिंग सर्विसज यूज़ करेगा और अपना स्टार्टअप लॉन्च करेगा जिसमें ये मूवीज़ और एंटरटेनमेंट uh, दिखाएगा सो so, इसने सोचा था स्टार्टिंग में कि इसको इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं मिलेंगे तो इसने सोचा कि चलो लेट्स स्टार्ट विद टू परचेज अ सर्वर वो अभी क्लाउड पे नहीं गया और उसने ये सर्वर परचेज किया तो ऑफ कोर्स उसको पावर कंजप्शन उसको कोड उसको नेटवर्क उसको सिक्योरिटी और जितनी भी एप्लीकेशन की जरूरत है उसने वहां पर वो डिप्लॉय किया और uh, हम इमेजिन करते हैं कि उसने अप्रॉक्सीमेट uh, मैं डॉलर्स की अभी स्पेसिफिकली uh, बात करूंगा अप्रॉक्सीमेट उसने थाउजेंड uh, डॉलर फॉर एग्जाम्पल उसने स्पेंड किए फिर क्या लगा उसको थोड़ा सा लगा कि यार शायद मेरा बिजनेस ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा है तो मुझे ज़्यादा सर्वर की ज़रूरत है बिकॉज सब्सक्रिप्शन इंक्रीज हो रहे हैं सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उसने फिर क्या किया बाद में उसने डिसाइड किया कि वो और सर्वर को डिप्लॉय करेगा तो एज एन एग्जाम्पल यहाँ पर उसने पाँच सर्वर डिप्लॉय किए उसके साथ साथ उसको पावर कंजप्शन की भी ज़रूरत है तो उसने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कह लीजिए या फिर एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से उसने कांटेक्ट किया और उसने कहा कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है उसने वो भी किया 
डेफिनेटली उसको पावर कोड्स एक्स्ट्रा लगेंगे क्योंकि सर्वर्स इंक्रीज होंगे तो ऑफ कोर्स उसको ज़्यादा पावर कंजप्शन के लिए उसको नेटवर्क डिवाइसेस की जरूरत है पावर जो पूरा जो उसका एक डिपार्टमेंट होता है उसको वो एनालाइज करने की जरूरत है कितना अमाउंट लगेगा तो इस पूरी कोस्ट को बिकॉज मैंने इमेजिन किया था कि एक सर्वर पे थाउजेंड डॉलर लगेंगे तो पांच सर्वर को मैं अप्रोक्सीमेट लेके चलता हूं फाइव थाउजेंड डॉलर और उसने फाइव थाउजेंड डॉलर स्पेंड किए उसके बाद उसको ये सर्वर्स डिप्लॉय हो गए ऑब्वियसली नेटवर्क डिवाइसेस राउटर्स सिक्योरिटी एप्लीकेशंस की भी जरूरत पड़ेगी बिकॉज ज्यादा लाइसेंस परचेज करने पड़ेंगे तो ये कॉस्ट मैं अप्रोक्सीमेट मान के चलता हूं कि टेन थाउजेंड तक ये चली जाएगी और राइट नाव आज उसको सब्सक्राइबर्स लगा इतने ज्यादा बढ़ गए उसने स्पेंड किया अब इमेजिन कीजिए कि ये जो सब्सक्राइबर्स थे जो पहले दस थे आज वो दस हजार हो गए हैं और आने वाले टाइम में शायद एक लाख या दस लाख या उससे भी ज्यादा बढ़ते रहेंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा जो उसका खुद का सेंट डेटा सेंटर उसने डिप्लॉय किया है वहां पर उसको एडिशनल सर्वर्स परचेज करने पड़ेंगे उसको अपना एक कैप एक्स उसको एक अपना आइडिया लगाना पड़ेगा एक प्रॉपरली प्लान करना पड़ेगा कि यार मुझे अगर इतने सर्वर्स चाहिए तो कितनी अमाउंट मुझे स्पेंड करनी है यस द पॉइंट इज वो एक टाइम में इमेजिन कर लेगा कि मुझे टेन थाउजेंड डॉलर लेने हैं और वो किसी तरह वो अरेंज करके डिप्लॉय भी कर देगा बट व्हाट अबाउट आफ्टर थ्री इयर्स व्हाट अबाउट आफ्टर फोर ईयर्स क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी उसको ये हार्डवेयर अपग्रेड भी करना पड़ेगा तो उसको एडिशनल कॉस्ट भी देनी पड़ेगी और जैसे कि यहाँ पर एक एनुअल मेंटेनेंस की बात भी आती है और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए पावर बैकअप में और ऑब्वियसली सब्सक्राइबर्स हैं उनके डाउनलोड्स हैं उनके कुछ कंटेंट हैं और उसका बैकअप भी चाहिए तो उसको एक एक अदर डेटा सेंटर की भी जरूरत है तो वहां पर भी एक एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व होगी एज ए बैकअप की एटलीस्ट अगर प्राइमरी डेटा सेंटर आपका फेल हो जाए तो एटलीस्ट आपके पास एक टारगेट डेटा सेंटर्स है जहां से लोगों को यह पता नहीं चलेगा कि समथिंग बैड हैपन टू द डेटा सेंटर उनका डेटा लॉस हो गया बिकॉज अगर ऐसा होता है तो बिजनेस पे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है वेयर एज ये तो था एक जनरल आइडिया अबाउट योर ओन डेटा सेंटर अगर आप एक स्मॉल बिजनेस या मीडियम बिजनेस की बात करें और अगर इवन एंटरप्राइजेस की बात करें तो वहां पर भी ये सारे कॉन्स्टेंट्स uh, रखे जाते हैं और पहले ही अमाउंट का आइडिया लगाया जाता है विच वी टॉक अबाउट कैप एक्स नाउ लेट्स मूव टू द क्लाउड तो क्लाउड में जैसे मैंने आपको एक जस्ट आइडिया दिया कि ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर मैटर करता है वहां पे ओपेक्स चलता है कि पे एज यू गो सो वहां पर हमारे बिग प्लेयर्स हैं गूगल क्लाउड माइक्रोसॉफ्ट एजोर एमेजोन और अली और जितने भी प्रोवाइड है सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं सी तो एक्चुअली गाइज ये जो लोग हैं गूगल क्लाउड माइक्रोसॉफ्ट एजोर एमेजोन वेब सर्विसेज ये बहुत बड़े कंपनीज हैं और इनके पास इतना बजट है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पे स्पेंड कर सकते हैं नाउ द एडवांटेज इज बिकॉज कैसे हमें थोड़ा चीप दामों दामों में या कह लीजिए कि अफोर्डेबल प्राइसेस में हमें सब्सक्रिप्शंस मिलते हैं इनके क्लाउड सॉल्यूशंस प्रोवाइडर के बिकॉज ये सब चीज़ें बल्क में परचेज करते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर बल्क में उन्होंने सर्वर परचेज किए हैं बल्क में उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का अरेंजमेंट किया है बल्क में उन्होंने पावर कंजप्शन के लिए कोड्स अरेंज किए हैं नेटवर्क डिवाइसेज आई को बोला है hey, मेरी बैंडविड ऑल अप टू द टॉप मोस्ट रहनी चाहिए बिकॉज मेरे बहुत सब्सक्राइबर्स हैं और उनको 24 फोर आवर्स एक्सेस चाहिए इंटरनेट का तो मुझे मैक्सिमम अवेलेबल बैंडविड दीजिए सो अगर सिक्योरिटी uh, की बात भी करें तो वो भी मैटर करती है वहां पर तो पॉइंट हेयर इज जब कोई चीज बल्क में परचेज करता है तो उसको वहां पर कुछ सेविंग्स होती हैं आई गिव यू वन एग्जाम्पल आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा कि कैसे ये हमें प्राइसिंग uh, जो हमें देते हैं पे एज यू गो कैसे हमें लगता है कि ये अफोर्डेबल है आई गिव यू वन एग्जाम्पल अगर आप एक सुपर uh, मार्केट में जाते हैं और वहाँ पर एक बिस्किट का पैकेट परचेज करते हैं मान लीजिए कि ये बिस्किट का पैकेट इन रुपीज ओ रुपीज का आई कन अच्छे से नहीं बना सो सॉरी आप आ जाए सो एक्चुअली मान लीजिए दस रुपये का आता है एक पैकेट सो so, एक पैकेट दस रुपये का और अगर मैं एक आपने ये देखा भी होगा कॉमन सी एक स्ट्रैटेजी होती है कि वहां पर बहुत सारे पैकेट्स अवेलेबल हैं और एक बड़ा मेगा पैक जिसको बोलते हैं वो अवेलेबल है और वो कहते हैं कि है इसके अंदर मेरे पास 30 पैकेट्स हैं और ये 30 पैकेट्स आपके फॉर एग्जांपल लगा लीजिए ढाई सौ के बनेंगे जस्ट इमेजिन और राइट सो वहां पर भी आपको लगेगा यार तीस पैकेट हैं ढाई के पड़ रहे हैं और एक पैकेट पर मैं दस लगा रहा हूं तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं पचास का एक आप एक एडवांटेज दिखता है आपको एक दिखता है कि मेरे को फायदा है तो आप कहेंगे यार लेना तो है ही 
क्यों ना मैं बड़ा पैकेट ले लूँ काम भी आ जाएगा यूटिलाइज भी हो जाएगा दैट्स हाउ क्लाउड ऑल्सो वर्कस क्लाउड के अंदर भी कुछ यही स्ट्रैटेजीज होती हैं कि वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं बल्क में चीज़ें ले लेते हैं और उसके बाद इनके इनको ये जितनी भी कंपनी से परचेज करते हैं डेफिनेटली एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है या लगा लीजिए एक एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि मेरे इतने सारे डिवाइसेज इन्होंने परचेज किए ने माइक्रोसॉफ्ट एजो ने अमेजोन ने या कूक क्लाउड ने तो ऑब्वियसली कुछ एडवांटेजेज इनको भी दिए जाए कि इतने सारे अगर आप डिवाइसेज परचेज करेंगे तो आपको इसका इतना फ़ायदा होगा और गाइज वही सेविंग्स जो इनको लगती है उसी में से ये हमें भी वो सेविंग्स प्रोवाइड करवाते हैं विद इन सब्सक्रिप्शन तभी आपको लगता है कि थोड़ा चीप है थोड़ा सस्ता है और दूसरा क्लाउड के अंदर एक एडवांटेज भी है बिकॉज आपको याद होगा ये जो पर्सन है इसने पांच सर्वर डिप्लॉय किए आने वाले टाइम में सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो वहां पर उसको और भी सर्वर्स डिप्लॉय करने पड़ेंगे राइट right? यही हमने डिस्कस किया था बट इमेजिन अगर ये सर्वर तीन साल या चार साल के बाद यूज में ना आए जैसे कि एग्जाम्पल आता है मैं शायद बाद में भी दूंगा ये एग्जाम्पल बट एक जस्ट आपके माइंड में डालने के लिए कि अगर मैं एक मोबाइल परचेज कर रहा हूँ आज से 10 साल पहले उस मोबाइल की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी बट आज की डेट में उसकी वैल्यू नहीं है सिमिलरली अगर आप बात करते हैं आ, इन सर्वर्स की जो उसने डिप्लॉय किए थे एक टाइम में उसने काफ़ी अमाउंट स्पेंड किया था लाइक थाउजेंड डॉलर्स लेकिन अगर दो चार साल के बाद उसको लगेगा कि उसको अपना आ, जो डिप्लॉयमेंट है डेटा सेंटर का उसको इम्प्रूव करना है या नया हार्डवेयर लाना है तो डेफिनेटली अगर ये सेल करने जाएगा तो उसको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी इतनी ज़्यादा एंड आई थिंक यू प्रेडी मच अवेयर अबाउट इट लेकिन जहाँ पर बात करते हैं क्लाउड की तो क्लाउड में आ, ये जितने बिग प्लेयर्स होते हैं उनको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती अगर उनको लग रहा है कि उनको ज़्यादा पावर की ज़रूरत है या पावर कंजप्शन की ज़रूरत है या लगा लीजिए कि आ, उनको डिवाइसेस की ज़रूरत है जैसे कि यहाँ पर ये सारे हैं तो ये जस्ट कांटेक्ट करते हैं और उसी टाइम वाह लुक एट द स्टाइल यू नो चेंज ही हो गया था उसका ओके सो मेरा पॉइंट है कि ये जस्ट परचेज करते हैं और सिंपली डिप्लॉय कर देते हैं हमारे डेटा सेंटर्स पर वाह ये भी जा रहा है वाह रेजोल्यूशन बैड एनी वे सो इन्होंने जस्ट क्या करना है इन्होंने सिंपली कॉन्टेक्ट करना है और अपने डेटा सेंटर्स को इंक्रीज करना है हमें नहीं पता चलेगा बट दिस कैपेसिटी इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर अस हमें ईजी हो जाता है और जैसा कि मैंने बताया क्लाउड एजाइल फ्लेक्सीबल है और वहाँ पर हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आज हमें लग रहा है कि यार मुझे दस uh, सर्वर की जरूरत है नो प्रॉब्लम जस्ट विथ कपल ऑफ क्लिक्स Your 10 servers are available. लेकिन आपको लग रहा है यार मेरी अब इतनी यूटिलाइजेशन नहीं रही मुझे सिर्फ अब पांच सर्वर को ही यूटिलाइज करना है नो no प्रॉब्लम आप उन दस सर्वर में से पांच को डिलीट कीजिए विद सम कपल ऑफ क्लिक्स एंड पांच सर्वर आपके लिए रेडी रहेंगे और आपको पेमेंट किसकी करनी है जस्ट पांच सर्वर की दैट्स हाउ पे एज यू गो वर्क सो विद दिस एग्जाम्पल मैं आपको बस ओवरऑल ये समझाना चाह रहा था एज ए कंक्लूजन हम ये भी समझ सकते हैं कि जहाँ पर हम uh, अपने ऑन प्रेमिस डेटा सेंटर्स की बात करते हैं या देर आर एडवांटेज बिकॉज आपको एक बार अमाउंट सेट uh, करना है लगाना है और उसको उसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बट रिमेंबर दे आर एडिंग सम एडिशनल कोस्ट मैं आपको uh, आने वाले एग्जाम्पल uh, uh, भी बताऊँगा आने वाले जो स्लाइड्स होंगे उसमें आपको आइडिया दूंगा कि कैसे कैप और ओपैक्स काम करता है और जहाँ पर क्लाउड की बात आती है It's very flexible. Yes, uh, the capital expenditure is from these big players like Google Cloud, Microsoft Azure, Amazon. लेकिन हमारे लिए वो affordable prices में आ जाता है अब जब हमने समझ लिया है कि कैसे क्लाउड इकोनॉमिक्स काम करती है सो so अब हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में जो कि है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर सो गाइज एक्चुअली दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर ये एक तरह की बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है और मैं इस इस पर्टिकुलर पार्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये एक्चुअली होता क्या है और कैसे काम करता है सो so, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो स्ट्रैटेजी हैं एक को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरे को बोलते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर सो मैं पहले बताने की कोशिश करूँगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है सो so गाइज ये जो मॉडल है ये मॉडल वहाँ काम करता है जहाँ पर कंपनी को पहले ही सोचना पड़ता है कि कितना पैसा स्पेंड करना है उनको अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो कि एक तरह का ट्रेडिशनल वे था और ये पास्ट में यूज़ होता था बट अभी भी कहीं कहीं जहाँ पर कंपनी जैसे मान लीजिए कि पाँच लोग काम करते हैं या दस लोग काम करते हैं उनको जस्ट एक सर्वर चाहिए अपने कंपनी में रखने के लिए और वहाँ पे जस्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया कुछ सिक्योरिटी एप्लीकेशन डाल दी और एक छोटी सी वेबसाइट डाल दी या फिर उन्होंने एक तरह का कुछ टर्मिनल सर्वर डाल दिया जहाँ पर काफ़ी फाइल्स वगैरह को एक्सेस किया जा रहा है और उनका काम चल रहा है वहाँ पर इट्स रियली गुड बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपको ये पता लगता है कि
मैं अपना सर्वर बिल्ड करने वाला हूँ तो मुझे एक एक हज़ार डॉलर या पाँच हज़ार डॉलर या फिर मैं अगर रुपीस में बात करूं तो मुझे पचास हज़ार रुपये या साठ हज़ार रुपये या सत्तर हज़ार रुपये मुझे लगाने हैं और उसके बाद मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये एक तरह की वन टाइम पेमेंट होती है कि मान लीजिए कि आपको अपना सर्वो बनाना है आज आपके पास पाँच से दस लोग हैं और आपको लगता है कि ये एक साल तक मुझे दस लोगों से ज़्यादा नहीं पड़ेगा और मुझे ज़्यादा सर्वर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाइए एक बार पैसा स्पेंड कीजिए एंड आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको बार बार पैसा नहीं लगाना पड़ेगा एक बार लगाया अब आपका नेक्स्ट काम ये रहेगा कि उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है उसको संभालना कैसे है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है मतलब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ सिक्योरिटी मेंटेनेंस की मैं बात कर रहा हूँ एप्लीकेशन मेंटेनेंस की मैं बात कर रहा हूँ अगर रिसोर्सेज ख़राब हो जाता है पावर चली जाती है तो उसका बैकअप प्लान क्या है तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी अगर आपके पास एक ही सर्वर है तो ये पूरा का पूरा कैपैक्स में आता है ये एक तरह का बिजनेस मॉडल है और जैसे कि मैंने कहा इसमें कोई प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है और ऑन द अदर हैंड मैं बात करता हूँ अब कैपैक सॉरी ओपैक्स की सो जो ओपैक्स है वो है एक तरह का ऑन गोइंग एक्सपेंसिस जो मैंने लिखा भी है यहाँ पर ऑन गोइंग एक्सपेंसिस का मतलब है कि मान लीजिए कि आप एक कंपनी शुरू करने वाले हैं और अभी आपको नहीं पता कि वो कंपनी कितनी ग्रो करेगी और कितने दिनों तक चलेगी अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपका जो स्टार्टअप है वो रियली really गुड है या आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत है क्या अपने बिजनेस के ऊपर या नहीं तो आईटी के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग या ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर वहाँ पर काम में आता है बिकॉज यहाँ पर आप क्लाउड पर जाइए वहाँ पर जस्ट एक कुछ क्लिक कीजिए और आपका एक सर्वर आपके लिए रेडी रहता है आपको पहले से नहीं सोचना पड़ता कि मुझे इतना सारा पैसा लगाना है आप अपने हिसाब से हर एक क्लाउड सॉल्यूशंस प्रोवाइडर पे जा सकते हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एमेजोन गूगल जो आपको बेस्ट प्राइसिंग दे जो आपको बेस्ट ऑफरिंग दे आप उसके ऊपर जा सकते हैं और यह आपकी चॉइस रहती है और डेफिनेटली आपके पैसे भी सेव होते हैं इसके अंदर बट इसके अंदर बस एक चीज़ है कि आपको ये कोस्ट हर मंथ देनी पड़ेगी जब आप एक सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे वो मंथली सब्सक्रिप्शन होगा या एनुअली सब्सक्रिप्शन होगा डिपेंड्स ऑन व्हाट सब्सक्रिप्शन यू परचेज और उसके हिसाब से आप पैसा देते रहेंगे लेकिन इसके बारे में थोड़ा और जानने के लिए लेट्स गो इन लिट बिट डीप जैसा कि मैंने समझाया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में मनी आपको पहले ही सोचना पड़ेगा उसकी बिजनेस स्ट्रेटजी पहले ही बनानी पड़ेगी कि कितना पैसा आपको स्पेंड करना है अभी तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था स्मॉल बिजनेस के बारे में बट मैं अगर अगर आपको एक और एग्जांपल दूं कैपिटल एक्सपेंडिचर को समझने के लिए तो आपको ये थोड़ा बहुत हेल्प करेगा क्योंकि इसका मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में इतना इफेक्टिव यूज हो सकता है अगर हम बड़े स्केल पर बात करें जैसे कि अगर आपका स्मॉल बिजनेस है अगर आपका मीडियम बिजनेस है तो ठीक है एक सर्वर दो सर्वर इज इनफ आप पहले ही सोच सकते हैं कि यार मुझे एक साल तक या दो साल तक मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है तो आप पहले ही कैपिटल एक्सपेंडिचर को आ, सोच सकते हैं बिकॉज इसके अंदर आपकी अप फ्रंट कॉस्ट इन्वॉल्व होती है मतलब कि आप पहले से ही स्ट्रैटेजी बनाते हो कि कितना मनी स्पेंड करना है तो जैसा कि मैंने बताया कि आपका प्लान है कि यार मैं ना कुछ मनी स्पेंड करूंगा अराउंड 5000 जो कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था एक स्ट्रीमिंग सर्विसेज का अभी सो so, वहां पर आपने 5000 हजार डॉलर परचेज की सॉरी स्पेंड किए या फिर आप रुपीज में अगर बात करें तो सॉरी uh, ये रुपीज़ इतना अच्छा नहीं बना बट आई थिंक यू गेट माई पॉइंट सो अगर मैं बात करूं तो मैंने एक लाख का मैंने जस्ट एक एस्टिमेट रखा है वैसे तो पाँच हज़ार डॉलर बहुत ज़्यादा होते हैं बट मैं जस्ट समझाने के लिए कि एक लाख आपने सोचा कि मैं इतना पैसा स्पेंड करूंगा और इतना uh, पैसा स्पेंड करके मैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊँगा तो आपको ये प्लानिंग करनी पड़ती है कि यार ये इंफ्रास्ट्रक्चर अब मैं कब अपग्रेड करूँगा मतलब मैंने अब ये बना लिया मेरा सर्वर चल रहा है मेरी एप्लीकेशन चल रही है अब अगर नया हार्डवेयर आएगा तो मैं उसे कैसे अपग्रेड करूंगा या फिर आज मेरे पास पांच लोग हैं या दस लोग हैं उनके लिए एक सर्वर इनफ है लेकिन अगर वो लोग इंक्रीज हो जाते हैं पचास पे सो पे तो डेफिनेटली ये कॉस्ट आपकी बढ़ती ही जाएगी क्योंकि आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फिर दोबारा से सोचना पड़ेगा तो वहां पर स्ट्रेटेजी दोबारा बनानी पड़ेगी और उसके लिए आपको प्रॉब्लम होती है ना वो कैसे मान लीजिए कि आपने स्ट्रेटजी बना ली आपको एकदम से लगा आपका बिजनेस ग्रो हो गया और आपको पैसा स्पेंड करना है तो जहां पर आपने एक लाख लगाया था या पांच हजार डॉलर लगाए थे वहां आपने दस हजार डॉलर लगा दिए या फिर आपने यहां पे लगा लीजिए कि पांच लाख रुपए आपने स्पेंड कर लिया आपने सोच लिया कि इतना मैं पैसा स्पेंड करूंगा विच इज फाइन वो जो कि
अब क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद आपको लगा यार ये 500 लोगों के लिए आ, मेरा जो जितना काम था वो हो चुका है अब आई थिंक मेरे लिए दो तीन सर्वर ही काफ़ी है मैं इतने सारे सर्वर का क्या करूँगा तो वहाँ पर गायस जब कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम सोचते हैं तो ये पाँच लाख रुपये या दस डॉलर जो आप लगा चुके हैं वो आपके थोड़े से वैल्यू घट जाती है बिकॉज वहाँ पर आप ये जो मैंने लाइन लिखी है वैल्यू रिड्यूस ओवर टाइम ये बहुत बड़ा और इजी एग्जांपल है कि अगर आप चार दो साल के बाद या आपने सोचा कि आपने एक प्रोडक्ट परचेज़ किया आपने एक सर्वर परचेज़ किया आज और एक साल के बाद आपको लगा यार मैं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है मैं मार्केट में जाके इसको बेच आता हूँ तो आपको वो सेम अमाउंट नहीं मिलेगा आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं तो मतलब क्या आप जो पैसा लगा रहे हैं वो आपका एक तरह से एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर आपको वापस उसको उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी राइट सो मतलब बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर एक तरह का फ्लैक्सीबल प्लेटफॉर्म और एनवायरमेंट या एक तरह की स्ट्रेटजी नहीं है जहाँ पर इतना फ्लैक्सीबल फ्लैक्सीबल आप फील करो और इसी का मैंने एग्जाम्पल uh, यहाँ पर दिया है कि आप अपना डेटा सेंटर बनाते हैं तो आप समझ जाएंगे कि डेटा सेंटर बनाने में कितनी मेहनत लगती है बिकॉज वहाँ पर आपको एप्लीकेशन के साथ साथ आपको मेनटेनेंस करनी पड़ती है सर्वर की एंड Uh, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स uh, आती हैं इन जनरल टेलिंग यू द ट्रथ सो एक्चुअली यहीं पे जो मैंने लिखा कि नो री अकरिंग कॉस्ट एक एडवांटेज ज़रूर होता है कि अगर आपने सोच लिया कि यार मैंने पैसा स्पेंड नहीं करना है एक साल तक तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है आई के ऊपर पैसा स्पेंड करने की अनटिल अनलेस आपके रिसोर्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए सो so, ये एक ओनली एडवांटेज है कैपिटल एक्सपेंडिचर का लेकिन ये आई थिंक वहाँ पर ज़्यादा काम करेगा जहाँ पर स्मॉल बिजनेस है या मीडियम बिजनेस है ऑन अ लार्ज स्केल आई थिंक इट्स नॉट रियली अ वेरी गुड ऑप्शन नाव एंड दैट इज़ अ रीज़न मैंने कहा कि ये इतना अच्छा मॉडल नहीं है ऑन द अदर हैंड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है हमारा जो कि डायरेक्टली क्लाउड प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है सो so, आज की डेट में हमारे पास ये ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर का ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पर कोई भी अम फ्रंट कोस्ट नहीं है मतलब आपको स्टार्टअप आपने जो शुरू किया है उससे पहले आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कितना पैसा आपको स्पेंड करना है बिकॉज अगर आपको एक सर्वर चाहिए आप प्लेटफॉर्म क्लाउड प्लेटफॉर्म पर जाइए जस्ट विद द कपल ऑफ क्लिक आपका सर्वर रेडी है और दूसरा एडवांटेज जो हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म का कि पे एज यू गो सर्विस अवेलेबल है मतलब जितने भी सर्वर और जितने भी रिसोर्स आप यूज कर रहे हैं आपको जस्ट उसी का ही अमाउंट देना है सो so, जैसा कि अभी हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैंने कहा कि इतना अच्छा स्ट्रेटजी नहीं है वो किस लिए नहीं है क्योंकि आज आपको लगा कि आ, आपके सर्वर्स की जरूरत है फॉर एग्जाम्पल क्योंकि मैंने बताया भी आपको कि क्लाउड एक फ्लैक्सीबल एनवायरमेंट है क्वाइट एजाइल प्लेटफॉर्म है सो so, वहाँ पर आपको लगा कि आज पाँच नहीं आज आपको दस सर्वर की जरूरत है आपको कुछ नहीं करना जस्ट कपल ऑफ क्लिक दस सर्वर आपके रेडी हैं और आपको जस्ट उतना ही पैसा माउंट करना है जितने रिसोर्स आपने दस सर्वर के लिए डिप्लॉय किए हैं आने वाले टाइम में एक महीने दो महीने के बाद आपको लगा यार मुझे दस सर्वर की जरूरत नहीं है नाउ आई वॉन्ट टू कम बैक टू द फाइव सर्वर कोई प्रॉब्लम नहीं है विथ कपल ऑफ क्लिक यू कैन कम बैक टू फाइव सर्वर और अगेन आप सिर्फ पांच सर्वर का ही पेमेंट करेंगे आपको दस सर्वर का पेमेंट करने की जरूरत नहीं और आपको यह भी नहीं सोचने की जरूरत है कि जो आपने अमाउंट आपने स्पेंड किया है अपने हार्डवेयर पे उसको इंप्रूव करने के लिए दो साल के बाद आपको दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर पे या फिर रिसोर्स को परचेज करना पड़ेगा बिकॉज ये सारा का सारा काम किसका हो जाता है क्लाउड प्लेटफॉर्म का और उसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर एक चीज जरूर है कि आपकी री अकरिंग कोस्ट जरूर इन्वॉल्व होती है इसके अंदर जहां पर आपको यह चीज सोचने की पड़ेगी यार एवरी मंथ जो सब्सक्रिप्शन आपका है उसके हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा लेकिन आप खुद सोचिए जहां पे लाइसेंस की बात आती है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सारे लाइसेंसेस क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगा आपको एनुअल मेंटेनेंस का पैसा देना पड़ता था टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वो सारा का सारा वेंडर या फिर जो क्लाउड सोल्यूशन प्रोवाइडर है वो देखेगा आपका अगर कोई भी आईटी टी कोस्ट या कोई भी रिस्क रहता है जैसे कि पावर कंजप्शन है बैकअप प्लान है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन ना हो जाए वगैरह वगैरह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है या तो वेंडर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आप लोगों के लिए वो या फिर क्लाउड सॉल्यूशन प्रोवाइडर जिसे आपने डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किया है वही रिस्पॉन्सिबल होंगे और वही ध्यान रखेंगे कि बैकअप प्लान कैसे रखना है उन्होंने उसके साथ साथ आपके 
जो मेंटेनेंस साइकिल्स होती हैं वो ध्यान रखते हैं क्लाउड सोल्यूशन प्रोवाइडर मतलब ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल आपको गिना सकता हूं कि कोई भी रिसोर्सेज परचेज कर रहे हैं उसकी शिपमेंट के लिए क्योंकि आपको यू नो हार्डवेयर डिप्लॉय करना पड़ता है उसके लिए डाउन टाइम रखना पड़ता है ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है आपके रिसोर्स क्लाउड में हमेशा अप एंड रनिंग कंडीशन में रहेंगे तो जैसा कि मैंने बताया ओ के और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर के बहुत एडवांटेज हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे सो आई थिंक विद दिस एग्जांपल आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग गया होगा और मैंने यहाँ पर दिया भी है कि द बेस्ट एग्जांपल इज एजोर या फिर कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म यहाँ पर जहाँ पर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं वो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है अब आपको समझ आ ही गया होगा कि क्या डिफरेंस है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में और कैपिटल uh, एक्सपेंडिचर में बिकॉज इससे रिलेटेड दो या तीन क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में और एटलीस्ट एक तो आता ही है सो यू शुड बी वेरी मच अवेयर और इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन रखना बहुत जरूरी है तो इस वीडियो को रैप अप करने से पहले मेरे पास एक और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपके लिए वो ये कि आप डेफिनेटली uh, मैं चाहूँगा कि आप इस पर्टिकुलर लिंक पे जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश कीजिए कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट कर रहा है या उसके तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है और कैसे ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर के थ्रू आपको uh, अपनी कॉस्ट में रिडक्शन कैसे मिल रही है कैसे आप सेविंग्स कर पा रहे हैं उसकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल uh, रहेगी तो मैंने लिंक यहाँ पर ओपन कर दिया है आप सिंपली इस लिंक पर जाकर uh, काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कैसे रिविन रेवेन्यू जनरेट होता है कस्टमर्स के लिए कैसे हमें कॉस्ट इफेक्टिव एनवायरमेंट मिलता है क्लाउड में क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर तो डेफिनेटली क्लाउड सॉल्यूशंस प्रोवाइडर डिप्लॉय करते हैं बिकॉज इनको रिसोर्सेज परचेज करने पड़ते हैं इनको मेंटेनेंस करनी पड़ती है बट कैसे ये क्लाउड uh, सॉल्यूशन प्रोवाइडर के लिए और हम जैसे कस्टमर एज एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के लिए विन विन सिचुएशन होती है तो इसमें आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा तो अगेन उसके बाद आप इस लिंक पर जाकर जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं एजिलिटी कस्टमर्स ग्लोबल रीच आउटकम्स ये काफ़ी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज़्यादा जानने के uh, के लिए तो ये काफ़ी काफ़ी uh, आपको हेल्प करेंगे आपको डिफरेंसेस और जानना है आप इस पर्टिकुलर जगह पे जाके आइडिया लगा सकते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं ऑल दो मैंने उसको शॉर्ट में आपको समझा दिया है बातें उसके आस ही घूमेंगी बट अगर आपको थोड़ा सा और टेक्निकल वर्ड में जाना है या थोड़ा सा और थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये लिंक आपको हेल्प करेगा और एक और लिंक है मेरे पास जो कि मैं जब रिसर्च कर रहा था मुझे मिला जो कि एक पावर बी रिपोर्ट है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से तो एक्चुअली यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है टू से 2020 की सो so, अभी रिसेंटली उन्होंने 3.9 बिलियन डॉलर स्पेंड किए हैं एजोर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सो दैट आपके सारे सर्वर्स अप टू द रन रहें और उनका जो कैपेसिटी है सर्वर्स की हर एक डेटा सेंटर में वो इनफ रहे बिकॉज हम कभी कभी देखते हैं कि कैपेसिटी के इश्यूज आते हैं कि वो कहते हैं कि यार ये वाली सर्वर्स आप बिल्ड नहीं कर पाएंगे बिकॉज वहाँ पर उसके इतने रिसोर्स अवेलेबल नहीं हैं सो so, ऐसी प्रॉब्लम ना आए और दुनिया में जितने भी बिलियंस ऑफ बिलियंस लोग हैं सबके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पैसा कैसे स्पेंड कर रहा है कैपिटल uh, एक्सपेंडिचर uh, कैसे स्पेंड कर रहा है ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में मिलेंगी अगेन uh, जैसा मैंने कहा इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है बट इट इज़ जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेटिव पर्पस कि यार uh, कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड द सीन पैसे स्पेंड करती है और अगर आपको ज़्यादा मैट्रिक्स देखने हैं और अगर आपको ज़्यादा बिजनेस के बारे में जानना है तो ऑन द राइट हैंड साइड आपको ये डिटेल्स भी हैं यहाँ पर आप इनमें भी जा सकते हैं और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी मिल जाएगी सो गाइज आई थिंक आज के लिए इतना ही बहुत है uh, काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी बिकॉज ये प्योर नॉन टेक्निकल था बट येस yes, जैसा कि मैंने कहा ये एग्ज़ाम में आता है तो ये आपको हेल्प uh, करेगी ज़रूर और मुझे लगता है कि ये वीडियो uh, आपको uh, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने में और क्या डिफ्रेंसेस हैं कैप एक्स में और ओप एक्स में आपको इन्फॉर्मेटम इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर लगी है प्लीज़ गाइज शेयर दिस वीडियो विद द पीपल स्पेशली जिनको ज़रूरत है बिकॉज मैं ये वीडियोस uh, बनाने का मेरा पर्पस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर में बैठ के सीख पाएँ उनको बाहर इंस्टीट्यूशन में जाने की ज़रूरत ना पड़े उनको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने की ज़रूरत ना पड़े अगर आप ये वीडियो सीरीज फॉलो कर रहे हैं आपको नॉलेज भी मिलती रहेगी और आपको आइडिया भी लगता रहेगा कि क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज
एनी वे हम अभी बात नहीं करेंगे इन सब चीज़ों की सो लेट्स रैप दिस वीडियो और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आप अपना ख्याल रखिए और नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर पीस